пожалуйста, прошу. Хотел бы с вами сегодня обсудить итоги нашей командировки правительственной делегации моей по дальней дуге, как мы ее часто называем. Думаю, что и у людей, и у вас сегодня не должно возникать вопросов, что такое дальняя дуга. Учитывая командировку правительственной делегации во Вьетнам, так я понимаю, через Узбекистан во Вьетнам и от Тихого океана до Атлантики через Индийский океан и моей командировки, мы нарисовали реально эту дальнюю дугу, по которой мы должны работать, образно говоря, дальняя дуга. Еще раз хочу подчеркнуть, что в круг близко этой дуги, близких наших соседей и партнеров входят страны Содружества независимых государств, Россия, Китайская Народная Республика, два Государства, с которыми мы имеем наиболее продвинутые отношения, это отдельная история. Вы знаете, что приняты и реализовываются соответствующие решения президента отдельно по этим государствам. Декретом, по-моему, определяли работу с Российской Федерацией и вопросы работы с Китайской Народной Республикой. Ну а дальняя дуга, вот она обозначена. Севернее и южнее расположены государства, которые нас очень интересуют. Отдельный вопрос, никак не можем мы выйти на его принципиальное решение, это работа с индийским государством. В свое время бывший министр иностранных дел начал заниматься принципиально этим вопросом. Думаю, что нынешний министр иностранных дел внесет свои предложения в ближайшее время, не позже первого квартала будущего года. План работы с Индией. Именно план, как это мы делали в Африке, с экваториальной Гвинеей. Нам не нужны туристические поездки, нам нужны решения конкретных вопросов. Поэтому, если касаться африканского континента, я хочу просто всех предупредить, ведь примеров я пригласил, хоть они и не были погружены в детали этих подготовительных визитов наших специалистов, министров, но они знают это. Я вас пригласил для того, чтобы вы взяли на особый контроль результаты этих командировок. С экваториальной Гвинеей мы работали по-новому, все шло под моим жесточайшим контролем. Там побывал министр иностранных дел, установил контакты с этим государством, затем специалисты работали и министры накануне моего визита, посетив эту страну, Выработали основные направления, по-моему, их 15 нашей работы с экваториальной Гвинеей и 74 конкретных проекта, которые мы договорились осуществить вместе с нашими друзьями в экваториальной Гвинеи. И их надо реализовать. Я просто категорически на этом настаю и предупреждаю. В связи с этим, Александр Николаевич Косинец, вам предстоит взять на контроль в администрации президента реализацию работы с экваториальной Гвинеей и Виктор Владимирович Кении. Вы наверху пометьте себе и контролируйте, изучите все эти вопросы. Надо вам расскажут, присаживайтесь об этом. Но это здесь, в администрации президента, должно быть на контроле, чтобы не было, как у нас иногда бывает, что мы проводим ревизии наших отношений с теми иными государствами, что-то исключаем, что-то добавляем. Мы договорились, и нам надо реализовывать эти проекты. Я откровенно подчеркнул там, что это не благотворительная помощь. Мы не Китай, мы не Америка, которая печатает деньги, и Китай, у которых огромное количество резервов, и даже не Россия. Мы должны договариваться за деньги и исключительно добросовестно работать. Там очень хорошие перспективы. Там надо все, что мы умеем делать. Ну, во-первых, Виктор Владимирович, вы возьмите и занимаетесь Африкой, как когда-то вы начинали. Она должна быть под контролем у вас, как специального посланника президента. По Кении вы знаете вопросы, по которым нас попросил президент помочь им. Три глобальных выгодных для нас вопроса, ну и другие. Поэтому Африка и Кения отдельно – это ваш вопрос. 
Ну и по Гвинее, если там будет возможность подключиться по отдельным вопросам, я не хочу их называть публично, потому что начнут же пакостить, чтобы мы работали. Африканский континент, вы начинали там, вы за него отвечаете. Что касается Китайской Народной Республики, лично и персональную ответственность несет Николай Геннадьевич Снабков. Он присутствовал на переговорах вместе с министром иностранных дел, но это естественно. И те договоренности, а нет, не было слышно такого слова. Все вопросы, которые мы поставили перед председателем КНР Си Цзиньпином, они получили один ответ. Да, мы готовы работать, углубляться, давайте вместе, давайте по-дружески работать. Этот визит был весьма продуктивным и полезным для нашей страны. Китай – это будущее всей планеты. И то, что у нас с ними хорошие отношения, это наш плюс, наши достижения. Поэтому Николай Геннадьевич знает, но хочу предупредить, чтобы не было это, как народе говорят, в растопырку все. Где-то Косини Шейманов, где-то там министр, где-то Снабков, где-то Головченко. Все должно быть сконцентрировано в Министерстве иностранных дел. Там все должно быть. Посмотрим, как министр новые Министерства иностранных дел справится с этими Вопросами. Это огромное количество вопросов. Поэтому я и поручаю и Шейману, и Косинцу подключиться и так далее. Но правительству придется реализовывать и министрам все эти договоренности. Я просто категорически вас предупреждаю о том, чтобы не было какого-то торможения. Что касается Эмиратов, где я находился больше всего и оттуда совершал эти визиты, понятно что Эмираты работают с нами по отдельным вопросам, нигде нет торможения, никто не обижался. Ну и договаривались, что, возможно, у них очень большой интерес, мы можем вместе работать в Африке. Там для них большой кусок работы для Эмиратов, имея, имея в виду их влияние в мире и те ресурсы финансовые, которые у них есть. Поэтому, если у них будет интерес по отдельным вопросам, работать, мы готовы их подключать. Вот этот вот целый комплекс вопросов, который вырисовывался в первой половине декабря, он должен быть реализован. Президент собрал сегодняшнее совещание, чтобы без малейшего промедления, буквально мгновенно, правительство, иные должностные лица приступили к реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе состоявшихся важных зарубежных переговоров. Командировка была крайне насыщенная и тяжелая. Никогда президент не улетал из страны так надолго. Интенсивность встреч, переговоров, перелетов. Все видели от Тихого океана до Атлантики, как сказал глава государства. В итоге траектория нашей работы на дальней дуге вырисовывается вполне предметно, перспективы очень хорошие. Африка как раз одно из самых перспективных направлений. Президент настраивает всех на интенсивную работу с высоким темпом и такой же продуктивностью. В сотрудничестве с Китаем, как отметил президент, проблем нет. Это наш стратегический партнер, с которым мы сотрудничали, сотрудничаем и будем сотрудничать. Большой взаимный интерес и с Объединенными Арабскими Эмиратами, не только в двустороннем формате, но и, как обозначил глава государства, возможная совместная работа в Африке. Обсудили и переговоры правительственной делегации в Узбекистане и Вьетнаме. Здесь уже подробно об итогах поездки доложил премьер-министр. Что касается белорусско-узбекских отношений о конкретных планах и проектах, а вьетнамское направление мы, можно сказать, реанимируем. Обе стороны к этому готовы. Особый акцент на совещании президент сделал на том, что активно включиться в работу должны вице-премьеры. Не меньшей активности глава государства требует и от послов, и МИДа в целом. Вообще же итоги подведены, задачи поставлены, зоны ответственности распределены. Никакого торможения. Это главный тезис и требования президента.
Доброе утро. Доброе утро. Я команду сбой. Слушайте, ну разве можно среди мужиков одна женщина нарушать такой работы? Мало. Очень приятно. Приятно с вами встретиться. Много слышал о вас. Спасибо. Ну как без вас? Конечно. Прошу вас, присаживайтесь. Дорогие друзья, позвольте приветствовать вас в городе Герои Минске на 19-м заседании совещания руководителей органов безопасности и разведительных служб государств, участников Содружества независимых государств. Символично, что в эпоху войн и политических катаклизмов нынешнее совещание проходит здесь, в Беларуси. Несмотря на политическое и санкционное давление со стороны Запада, прежде всего Соединенных Штатов, вы это хорошо знаете, мы продолжаем развивать мирное, стабильное государство, и для этого делаем все, основанное на принципах социальной справедливости. Запрос большой на справедливость сейчас в наших государствах. Но, к сожалению, ситуация вокруг нас не становится безопаснее. Растет напряженность в различных регионах планет. Некоторые тлеющие конфликты переходят в горячую фазу. Повсеместно развязываются гибридные прокси-войны. И не только прокси. Полностью деградировали иные международные структуры от ОБСЕ и организации по запрещению химического оружия до международной организации Красного Креста. Удивительно. Они превратились в площадки для демагогии и инструменты для обслуживания и реализации интересов глобальных игроков. Притом тратим огромные деньги на разного рода конференции, понимая, что они ничего не дадут. Последняя в Дубае прошла. Докатились до абсурда. Европейский фонд мира выделяет средства на войну Украины. Мир погружается в хаос с непредсказуемыми последствиями. Нащупать даже хрупкое равновесие пока не удается. Уверен, вы это знаете не хуже меня. Разрушена система противовесов, сбалансированная ранее взаимодополняющими договорами, в том числе в сфере ядерного сдерживания. Абсолютно поддерживаю точку зрения первого президента Казахстана, Нурсултана Абишича Нарзарбаева, который недавно сказал, что как никогда мир близок к ядерной войне. Кому-кому, а ему надо поверить. В таких условиях возрастает роль спецслужб. Важнейшей задачей которых является обеспечение защиты своих государств и граждан от внутренних и внешних угроз. Это не банальная и дежурная фраза о возрастании вашей роли в современном мире. Дело в том, что Госдепартаменты и Министерство иностранных дел в последнее время немножко подразучились устанавливать контакты, а главное поддерживать даже в самых сложных обстоятельствах. Спецслужбы умеют это делать. И тут от вас требуется жесточайшее напряжение, чтобы не потерять эту нить, эту связь. Порвется она между вами, не с кем будет разговаривать и некому. Я это знаю из собственного опыта. Особое значение приобретает эффективность деятельности внешней разведки по добыванию достоверной, актуальной и, прежде всего, прогнозной информации, позволяющей руководителям стран принимать выверенные решения в интересах своих народов. Главное здесь – упредить наших оппонентов, не допустить реализации тех сценариев, которые пытаются нам навязать. Как меня информируют и докладывают, может быть, у вас другая информация. Одна из основных задач разведсообщества НАТО и их союзников – дезинтеграция постсоветского пространства. Они хотят сначала вбить в клин наши с вами многовековые добрососедские отношения, а затем натравить друг на друга. Мы это проходили. Уверен, если не будет возможности снять трубку, как я только что сказал, и набрать по телефону каждому из вас, для решения конкретного вопроса, это тоже обернется трагедией. 
Этого допустить нельзя. Поэтому я призываю вас к тому, чтобы вы ни в коем случае не разрывали свои отношения. Даже если кто-то из наших государств будет придерживаться иной точки зрения в политике, которую то или иное государство сегодня осуществляет. Главное, не спешите. Мы видим активность зарубежных спецслужб на нашей территории. Формы их работы приобретают все более агрессивный характер. К нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов. Пытаются создать экстремистские ячейки, формируют некие полки из наших беглых, привлекают наемников. Опять ничего не сгущают. Наоборот, не могу все сказать, вы меня понимаете. Мы с Российской Федерацией, ну, наверное, уже десятка-два задержали групп террористов, которые стремятся, прежде всего, к террористическим операциям на территории России и Беларуси. Ну, ладно, против России, там, Украина, еще чего-то. Мы-то чего им должны? Мы, НАТО, чего должны? Мы тихо, спокойно живем, никому ничего не мешая. Я недавно общался с вашими коллегами из всех ведущих стран, руководителями спецслужб. Я им задавал прям вопрос. Вы от нас чего хотите? Вы что, не знали, что мы с Россией заключили договор? Что у нас самое честное военно-политическое сотрудничество? Вот вы там помогаете России. Я говорю, помогали, будем помогать. Мы это откровенно говорим, мы никогда это не прятали. Это наш союзник. Начиная с тех пор, когда я сказал, что в спину русским мы стрелять не позволим, через территорию Беларуси, мы этого принципа придерживаемся. Что тут не было ясно до конфликта в Украине? Все было ясно и понятно. Но я ему задаю вопрос, а вы 50 стран поддерживаете сегодня Украину. Давно уже эта война превратилась из российского конфликта с Украиной, а превратилась в войну России против всего цивилизованного Запада. Вы знаете, не отрицают. Но тогда что от нас вы хотите? Мы поддерживали, всячески будем поддерживать своего союзника. Точно так и все государства, сидящие за этим столом. Поэтому к нам претензии предъявлять не надо, у нас политика транспарентная, открытая. И мы всегда будем придерживаться такой политики, чтобы вы знали. Мы от вас ничего не скрываем, говорю это публично. Все, что сегодня концентрируется у наших спецслужб, мы направляем по специальным линиям, если у вас есть интерес, и информируем вас по всем вопросам. Мы это будем делать и впредь, потому что мы находимся на перекрестке. Специальными методами ваших спецслужб мы работаем. Что тут удивительного? Мы вынуждены защищать себя и помогать своим союзникам. Такая политика будет проводиться и впредь. Но мы видим очень серьезную активность на территории Беларуси. Понятно, что этот санитарный кордон на тысячу километров окно получилось. Балкон, окно, кто как называет Беларусь. Понятно, что будут постоянно его стремиться обрезать чтобы выйти туда, через Смоленск, как всегда, к Москве. Откровенно говорю, этого позволить мы не можем. И будем всячески своими союзниками придерживаться этой линии. Свидетельством тому, что нас не оставляют в покое, вы знаете резонансные акции, которые мы могли озвучить в Мочулищах, когда пытались осуществить нападение на аэродром военный и уничтожить российскую, прежде всего, военную технику в Гродно, попытки подрыва железной дороги в разных регионах страны. Для чего это делается, пояснять вам не надо. Серьезные угрозы сформировались для нас в информационной сфере. Сегодня на передовой наши журналисты, идеологи, они ведут эту информационную войну. Очень важно, чтобы мы не допустили перерастания этой информационной войны, этого противодействия в горячую войну. Это деструктивное воздействие на население, распространение фейков, бросов, кибератаки на критическую инфраструктуру государственных органов. Да что греха таить у наших государств, которые вы представляете за этим столом, есть еще деятели и немало, которые друг на друга из-за забора или из-за угла привыкли гавкать. Надо этого избегать. Все мы можем. 
ну, можем, не можем, мы обязаны это сделать. Не надо допустить этой драки в нашем доме. Давайте переживем эти события. Мы потеряли свое государство, которое способствовало удержанию многополярного мира. Потеряли. Не такие мы сегодня сильные, как ранее. Поэтому нам противостоять вот этим схваткам в районе Тихого океана, Индийского, Атлантики очень сложно. Просто по-житейски вам говорю из своего опыта. Нам надо это пережить. Пережить. Мы ведь не хотим воевать. Мы навоевались. Хватит. Нам надо экономику держать нашу. Если не будет внутренних причин, никто к нам не полезет. А внутренняя причина – это экономика. Если мы не разорвем наши связи, как случилось с Украиной, вот в этом зале я их призывал. Одного президента, второго и третьего. Ребята, куда вы торопитесь? Чего вы выскакиваете из СНГ и что пытаетесь откуда-то выйти? Я уже по-житейски Порошенко говорил. Слушай, Петр, ну не хочешь ты с нами разговаривать? Ну не приезжай. Ну посол приедет, побудет там и прочее. Но не уходи, потому что потом войти будет сложно. По разным причинам. То же самое Михаил Саакашвили говорил здесь, в Минске. Один на один пригласил его, и я ему объяснял, ну, ну не торопись. Сегодня, может быть, и хотелось бы, особенно Украине, которая осталась в раскоряшку, как у нас говорят, на раздорожье. А и политически, и как-то, и так, и так неудобно. То есть выйти просто, войти сложнее. Просто по... Дружески вам говорю, исходя из своего опыта, не торопитесь. В политике очень важно уметь ждать и не торопиться. Я назвал целый перечень вопросов, которые находятся под пристальным вниманием спецслужб и должны находиться. Только объединив усилия, мы можем противостоять, я уже сказал, этим угрозам. Характер доверительных отношений между нами определяется общей историей. Ее уже не изменишь доставшимся от некогда единой страны экономическим, научным, образовательным потенциалом, межчеловеческими контактами. Вот это наше. Знаете, вот это наше экономическое пространство. Да, многое здесь зависит от России. Но давайте откровенно говорить, не обидеть Сергея Ильича, ну и Россия. Каждый месяц, каждый год другой становится. Как никогда сегодня, в силу определенных условий, Россия является цементирующим, объединяющим звеном всего постсоветского пространства. Знаете, в силу каких условий. Давайте сохранять это экономическое пространство, давайте сохранять этот общий рынок. Неужели непонятно? Посмотрите на Украину. Вот то, что я Володь Зеленскому когда-то в начале войны говорил, приглашая на переговоры в Беларуси, три раунда были здесь. Я ему сказал первое, что война на твоей земле, он мне кричал, что вот на нас напали и прочее, такие всякие россияне и так далее. Я говорю, ты зачем провоцировал? Ты зачем провоцировал Россию? Сначала русский язык запретил, потом ты начал душить русских, а потом русскоязычных. В России Путина толкали к тому, чтобы он защитил своих людей. А как он должен был поступить? Допрыгали, значит, посещающие руководители спецслужб, всегда... Говорят там о причинах и прочее, я называю это фактом. Американцу задал вопрос, а если в Мексике так вели против американских граждан, мексиканцы, да Америка раздавила бы уже эту Мексику. Бывают малые, бывают большие ошибки. Их немало допущено сегодня, конфликтует уже Запад с Украиной, перекрыли всю границу безмозглую политику проводят. Всякие бывают ошибки, но мы для того есть, чтобы остановиться вовремя. Кто сегодня не готов остановиться? Знаете, предупреждал Зеленского, возникнет где-то заварушка или какая-то другая причина, а тебе забудут. Вот, пожалуйста, Ближний Восток, внутренняя ситуация в Америке. Что произошло? Ходит бедняга с протянутой рукой, и они себя подло повели по отношению к тому же даже Зеленскому. Мы знаем, если вы не знаете, я вас проинформирую, почему Зеленский себя, как вот россияне часто говорят, нагло ведет. Он не нагло себя ведет. Накануне войны сели за стол переговоров и сказали американцы, Зеленский, ты воюешь. Ну, сейчас мы говорим до последнего украинца. Есть 
а мы тебя финансируем, поставляем оружие. Понятно. Почему не поставляют, почему не финансируют? Вон от них и требуют, только не публично. Надо договариваться. Это мерзкая ситуация, никому не нужна. И вы знаете, что сегодня мы тут, ближ... лежащие соседи, Россия, готовы к тому. И, и никогда не отказывались от переговоров. Тогда сдерживали Зеленского Запад. Сейчас они кивают на Зеленского. Ну, если он там согласится на переговоры, мы тоже готовы. Но я к тому, что вот возникла новая ситуация. И кинули. Кинули, как в Афганистане, за шасси будут цепляться и падат на аэродром. Сегодня жесточайший конфликт между президентом Зеленским и военными. Надо поднять мои заявления полугодовой давности и показать, где я говорил, что военные – это будет самая серьезная позиция президенту Зеленскому. Никто не верил. Почему? Потому что военные погибают каждый день на фронте. Они видят, к чему это приводит. Хватают этих, уже до женщин дошло, хватают на улице автомат ржавый, иди воюй. Как, какая это война, если человек воевать не умеет. Поэтому я это для чего говорю? Легко уйти, махнуть рукой, оторваться. Пристыканиться потом будет трудно. Не делайте этого, от вас многое зависит. Да, допустили где-то ошибки, да, где-то не получилось. В Армении Азербайджан. Давайте исправим это. И не было бы это в Армении Азербайджан, если бы когда-то послушали то, что было сказано. Когда-то и не Пашинян в этом виноват. Это ему все это досталось наследство, извините, что я об этом говорю. Я оказался между Алиевым тогда и Саксяном. И публично предложил, ребята, ну, ну надо, понятно, вы с Карабахом, ну, ну надо решить то, что сегодня можно, на что ну, можно было пойти. Не сделали, получили. Что лучше стало э, Армении? Нет. И, и Азербайджану нелегко. Или на э, Кыргызо-Таджикской границе. Я все время хвалю руководителей. Ну просто молодцы. Уже больше 90% границ согласовали. И я уверен, что в следующем году они подпишут договор по границе. Ну ради чего мы воюем? Жизнь же однажды дается. Ради чего мы воюем, особенно те люди, которые там живут? Характер доверительных отношений между нами определяется, как я уже сказал, нашей общей историей, которую не изменить и той ситуации, которая складывается на постсоветском пространстве. Ни в коем случае не отрывайтесь, не уходите, потому что кинут. А обездоленный, попавший в тяжелую ситуацию тупик, народ, выход один. Ружье дадут вою. Сотрудничество наших органов является площадкой, которая дает возможность лучше понимать интересы друг друга, учитывать их и принимать конкретные меры по деэскалации обстановки. Где необходимо, надо подсказать друг другу, помочь. Это очень важно. Мы будем действовать только так. Дорогие друзья, я уверен, что нынешнее, сегодняшнее наше заседание станет основой обсуждения для широкого спектра вопросов. Формат подобных встреч послужит примером для других ведомств, поспособствует дальнейшему наращиванию уровня взаимодействия, выявлению пресечению угроз безопасности наших государств. Спасибо, уважаемый Александр Григорьевич. Я ограничусь. Коротким выступлением, но прежде всего хотел бы от имени моих коллег поблагодарить вас за возможность провести очередное совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб СНГ в гостеприимном Минске. Спасибо за такой откровенный с вашей стороны рассказ о ключевых событиях, которые происходят и в мире, и на нашем пространстве, пространстве СНГ. Сергей Геонович, хоть все мероприятия свои проводите здесь. Дверь тут открыта в любом месте. Мы знаем, Минск нас всегда гостеприимно встречает, и здесь всегда очень уютно и комфортно работать. Да, наше очередное совещание, которое началось вчера, продолжается сегодня, посвящено вопросом э, расширения нашего сотрудничества э, в целях блокировать усилия Запада по дестабилизации обстановки на 
пространстве нашего содружества. Ну, Белоруссия неоднократно испытывала на себе неприкрытую агрессию со стороны Западного блока во главе с Соединенными Штатами Америки, которым, ну, наверное, ненавистен такой бескомпромиссный курс Минска отстаивать свои интересы, интересы своего государства и своих граждан. Белорусская власть и белорусское общество всякий раз честью выдерживало этот натиск и доказывало, что давлению со стороны евроатлантического блока нужно и можно противостоять. Надо сказать, что несмотря на ощутимые провалы в своей деструктивной линии на постсоветском пространстве, Запад не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран СНГ с тем, чтобы разобщить их, как вы сказали, лишить политической воли и экономического потенциала, не допустить формирования в Евразии альтернативного центра силы, способного бросить вызов слабеющей западной гегемонии. Не имея сил, как прежде, действовать напрямую путем так называемых гуманитарных интервенций, западный блок использует методы гибридной войны, которая затрагивает буквально все стороны, все сферы жизни государства и общества. Знаете, особую тревогу у нас сейчас вызывает возросшие в последнее время попытки западного блока подорвать действующие системы власти на пространстве содружества путем разжигания этносепаратистских и ксенофобских настроений. Показательно, что национал-радикальная повестка всегда идет рука об руку с прозападной и антироссийской, и анти китайской повестки антикитайскими лозунгами. Такая вот, такой вот избирательный шовинизм получается. Ну, не лишним будет напомнить, и вы об этом сегодня уже сказали, комментируя ситуацию на Украине, не лишним напомнить, что под именно этим же лозунгом англосаксы десятилетиями проводили колонизацию Украины, результатом которой стала вот нынешняя Трагедия украинского народа и украинского общества. Все вышеперечисленное – это современное проявление такой классической максимы англосаксов, которая звучит как «разделяй и властвуй». Только что завершилась встреча президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко с руководителями органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Мы находимся эти два дня в Минске, где проходит очередное совещание руководителей спецслужб, которое посвящено вопросам совершенствования нашего взаимодействия в части блокирования попыток западного блока дестабилизировать ситуацию нам советском пространстве. Ну, сегодня мы, конечно, очень внимательно выслушали выступление Александра Григорьевича Лукашенко. Он дал довольно подробный и глубокий анализ развития геополитической ситуации в мире в целом и в региональном аспекте. Прежде всего, конечно, на пространстве содружества независимых государств подчеркнул важную роль органов безопасности и разведывательных служб стран Содружества в обеспечении безопасности и государств и проживающих граждан и в поддержании стабильности на всем пространстве Содружества независимых государств. Надо сказать, что Александр Григорьевич дал и очень полезные политические советы как действовать вот в нынешней очень непростой обстановке, когда, конечно, западный блок злоупотребляет своим положением и пытается дестабилизировать ситуацию в наших странах, пытается разобщить, развести страны содружества по своим квартирам. Но мы не поддаемся и не будем поддаваться. Мы понимаем, что наша так сказать, такая... Единая позиция – это 
позиция правильная, и в рамках Содружества общая политика в сфере обеспечения безопасности и стабильности, она имеет большое значение. Ну, поступающая в службу внешней разведки России информация свидетельствует о том, что Западный блок во главе с Соединенными Штатами Америки расценивает Россию и Беларусь как такой единый геополитический центр силы, который способен противостоять внешним угрозам. И во многом вот эта способность союзного государства России и Беларуси довольно успешно и последовательно развиваться в условиях неблагоприятной внешней обстановки, она связана как раз с деятельностью наших специальных служб, в том числе Комитета государственной безопасности Республики Беларусь и службы внешней разведки России. Безусловно, в фокусе нашего внимания находятся вот те вызовы и угрозы, которые исходят от группы тоталитарно-либеральных режимов Запада. И мы в постоянном режиме ведем их мониторинг, разрабатываем методы противодействия. И надо сказать, что нам это удается. Мы используем в том числе и вот общий механизм совещания руководителей спецслужб СНГ, который проходит сегодня в Минске. Ну а отношения наших двух специальных служб, КГБ Беларуси и СВР России, носят такой и доверительный, и очень системный характер, и лидеры наших двух стран нас поддерживают. Быстро меняется ситуация, так мы должны принять такие же меры, как бы не допустить разлад между нашими странами. То есть страны СНГ должны быть в едином кулаке, поступать по всем вопросам, особенно по вопросам обеспечения безопасности наших стран. Поэтому данное совещание для нас очень как бы нужные, которых мы сегодня проводим в Минске. Основным предметом нашего совещания будет борьба с подрывной деятельностью противника и с террористической организацией и террористическими проявлениями. Как раз на этом совещании мы должны сверить качество и глубины оперативного реагирования разработать общее мышление и общие действия на благо наших государств и наших народов. Андрея Костицына. У Андрея Костицына на него 4 шайбы 
4 передачи. После Павла догоняет он Александра Клопшина. Новый, друзья, видим, как у нас быстро меняются события в нашем матче. И Александр Зеленко, и Андрей Машко. Он в предыдущей встрече шайбой он бросился. И удается прошить вратаря. По мои слова о том, как здорово работает армия артиллерия. За три секунды до того мгновения, когда вы составы подравнялись. Смотрите, вы посмотрите, а, какая у вас сверхпурная, сверхрезультативная концовка этого периода. Да, друзья, вот рекорды результативности. Передачи Евгения Павлушина на вашей Павлушина давно сел Александр Усенко, номер 51 и тут же почти в режиме, почти. Вот стоп, еще одна голевая атака. Полюшуков. Вот какой-то трафик был перед вратарем. процентная реализация численного преимущества. Дважды 66 процентов. Да, можно так говорить. Предпоследние минуты матча. Матч результативного матча. Пока на заброшенной шайбе. Мы как видим еще